Bwana Yesu asifiwe. Siku ni sana mimi hiyo malaba ni yani malaba. Baba. Naona mko chote mbaya sana. Tumeona nasi na mpika area. Tumeona mwami msali ya Abraham area. Tumeona mwami wa cha kwa area. Tumeona kashaka na Alice wa kwa area. Sio ni team Kenya. Nasema tutembee pamoja. Kwanza watu wa malaba mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu nyinyi tumetembea pamoja. Si ni kweli? Ile maendeleo iko dunia hii tumefanya pamoja na nyinyi. Ni kweli au si kweli? Leo tumefika hapa. Mnakumbuka nilikuwa hapa juzi nikawauliza kwa unyenyekevu kama niende nitafute umwami Musalia tuketi chini. Yes. Simuliniambia niende niketi chini na Musalia. Yes. Ama mul, ama mulibadilisha siku ile ndio. Simulinipatia amri. Mkaniambia yes. ili mambo yende sawa. Yes. Tafuta Musalia, tafuta weta. Yes. Si mimi ni mtu ya kutia amri yenu. Yes. Si wewe weta tu kwa hapa na yeye leo. Yes. Si umwami Musalia yuko yes. hivi leo. Mnasema tuungane. Nataka mjue hivi. Sisi mnao tusiona tumesimama hapa. Kutoka pembe zote za Kenya. Tumeungana sio kwa sababu Ruto apate ama Musali apate ama Weta apate ama Gashagwa apate tumeungana kuondoa kiburi na madharau ya watu ambao wanafikiria Kenya hii ni yao peke yao Hivi mnanielewa tumeungana kwa sababu mlisikia mheshimiwa Omwami Musalia akiongea Jumapili aliongea mambo ya Kenya akusema mambo ya western alisema mambo ya Kenya mambo ya ukosefu wa kazi mambo ya biashara mambo ya madeni ambayo imerundikwa katika serikali yetu mambo yale mengine mengi ambayo ni lazima tuyatatue na ndiyo sababu mimi nasimama hapa mbele yenu nikiwa na weta nikiwa na gashagwa nikiwa na musalia mjue sisi hapa hatuja kutana hatuja ungana eti ndio tufaidike kama viongozi tumeungana kwa sababu tunataka mtoto wako hapo nyumbani tumpangie ajira tunataka tupange biashara yako iko chini tuone biashara yako itainuka namna gani tunataka tupange kilimo tuone vile kila mkulima atapata pesa mfukoni tumeungana ili wewe upate bima ya afya ya NHIF uende hospitalini utibiwe na uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote mtu wa malaba tunaelewana Mungu ya malaba tunaelewana nia yetu matakwa yetu malengo yetu ni kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha Kenya hii isiwe ni Kenya ya watu wachache kujivunia na mamilioni kuvumilia we want to create an equal nation tunataka kutengeneza Kenya yenye iko na usawa watu wa malaba mtakubali tuungane pamoja mtakubali tuungane pamoja ndio mnaona mambo yenye wanakutana kwa mahoteli na wanakutana kwa maofisi ati wanataka kutupanga sisi ati na mtu ya kitendawili mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa malaba na watu wa hapa kakamega nyinyi ni watu wa kupanga hapana nyinyi ni watu wa kupanga mimi nauliza nyinyi ile ile mkutano ilikuwa safari park ya kupanga mambo ya project ya kitendawili mlitumana watu huko waende wapange ati nani atakuwa rais Mlitumana watu wa malaba? Hapo mtumana. So wale wako huko ndio wataamua ama ni yeye ndio mtaamua? Yeye ndio mtaamua. Malaba mtaamua hapa. Ati alafu akamwambia mtu alitandawili na mawe ati akuje apange handout kidogo apate hawa vijana. Sijui shilingi elfu ngapi ngapi. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kakamega. Hawa vijana wetu ni wakupanga na mambo ya handout? Vijana wa Kenya ni wakupanga na handout? ndio mimi nasimama kumwambia mzee wa kitandawili please 
wewe tunakuheshimu kwa sababu ya umri lakini hata wewe heshimu vijana wa Kenya ama vijana wa Kenya sio kupangwa na handout ama wanataka kujipanga na ajira na kazi na biashara ama tumelewana watu wa malamba tunaelewana ndio sababu mkituona hapa tunasimama pamoja na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba sisi mkituona tukisimama hapa tutatembea pamoja na tutalete serikali ya Kenya ambayo itaheshimu kila mwananchi wa taifa letu la Kenya. Tunaelewana watu wa Kakamega? Kuli pamoja? Kuliana? Kuli pamoja? Mimi nawauliza Nyinyi mko tayari tuunge serikali pamoja na Musali anaweta na mimi nataka ni wahakikishie hapa kwenu mtaletewa vitisho mtaletewa mambo ya kuuziwa uoga hakuna mimi nataka niwaambie watu wengi watanunuliwa lakini mimi nataka niwaambie kwa miaka tano hawa watu wa handshake wamebambana na mimi lakini sisi mimi ndio nasimama mimi ndio yule nasimama sasa mimi nataka niwaulize hawako niweza mimi nikiwa peke yangu sasa nikiwa na mzee wa kumbani msala wa kazi nikiwa na mheshimiwa wa mtaa wana tuweza kwenda hawa watu hii vitisho yao ni vitisho kidogo ni vitisho ya baridi mimi mnanielewa hawa watu hawana mpango hawana sera hawana mambo ya kupanga mambo yao eti wamepitisha sheria kule funge ili iweze kuwasaidia kulete watu wao pamoja kwa sababu wengi wao ni matapeli na ni wakora wametapeli huyu wametapeli huyu wametapeli huyu sasa hawaaminiki sisi hapa vile tumekutana hakuna mahali ati tumeandikiana kufika sasa lakini tunajiamini kwa sababu sisi tunaaminiana wale mpaka watengenezewe sheria kwa sababu ni matapeli kwa sababu ni wakora ati ndio waandikiane ndio wasitapeliana sisi tunawaambia hawa waungana marafiki zetu please Kenya hii ni Kenya ya wakenya wote na mimi nataka mjue tukienda mbele eti wanatuambia ati wanataka kupanga kitu ya kuzima sijui kuzimu ati wamenunua wabunge wa hapa sijui waende huko sijui waende kule walitufanyia hiyo maneno mengi waliondoa kina kiduale wakaondoa kina gashagwa wakapeleka kotini watu yetu wakapewa sijui ondoa kamati gani wakaondoa sijui yani swahome wakafanya hiyo mambo yote lakini ile tuliamua ni kwamba misri aturudi tena na mimi nataka niwaulize watu wa western hapa tunaelewana haya mambo wanafanya ni madogo sana watajua hawajui tunaelewana hii serikali tunaunda pamoja na watu wa western safari hii sasa niwaulize kitenda wili akiwa na mosalia akiwa na weta akiwa na kalonzo hapo tushinda saa hizi hata kwa miujiza hata tushinda kweli hata tushinda kweli ati sasa nimebaki ati wanatuambia ati tipsi sijui system ndio itasaidia hawa ati kushinda kura mimi nataka niwaulize watu wa hapa malaba na watu wa kakamega si ndio si mimi ni deputy president wa Kenya ama si mimi ndio nimesukuma uwele kwenye kamera amekuwa rais ana mimi nauliza nyinyi kwa nini hizo vitu sio mimi sijui Sasa mimi nauliza nyinyi. 
Wataku mgesikia wii mzee wa nyororo hapa Anasema oo oh, ruto Sijui ruto hata fika kwa adobe Sijui minde wii Simusadi ande wii Siweta ande wii Sikashango hako hako na ande Mimi nataka ni mambiri Hawa watu tunawashinda asubuhi Na hakuna kitu watafanya We will do nothing Hakuna kitu watafanya ndio <laughs> tuweke mambo ya afya ati agenda ya wale atanikubalisha katiba waongeze bila na mamlaka ya viongozi watu wa hapa malaba mnasema tuungane tende mbele na wakenya wengine ama mtakubali turudishe nao na hawa watu matapeni tunaenda mbele tunaenda mbele na msaada tunaenda mbele na weta tunaenda mbele na mama ali tunaenda mbele na gashagwa asi na akiwa hapo katikati hebu ni wale wale wanasema tunaenda mbele
Mimi nataka nitoe shukrani Deputy President alikuja, Wetangula akakuja. Mimi sasa niwaambie yale yalitokea. Bora ni hondeke. Ulifika asubuhi. Eh? Tunakaribia sasa kuingia Bomas. Unajua earthquake ikikuja kuna kile anaita tremor. Unaanza kusikia Kabla earthquake yenyewe imefanya nini? Ivike. Sasa tukiwa Bomas. Ndugu zangu Kalonzo wakaanza kusikia tititi. Gideon wakasema nini inatendeka hapa Bomas wakaanza kusema tutoroke tusipige picha na deputy president tutaonekana na picha na hey itakuwa bad for optics my friend we have reached a stage in this country where to be photographed with another Kenyan is bad for the optics of this country is that normal? Is that normal? No. Is that the Kenya we want? No. We want a Kenya that allows freedom of association, yes. freedom of expression, freedom so that you can have your free will. Nendo kwa sababu tunasema Kenya kwanza is going to be a coalition first to look after the economy of this country. A coalition that will enhance freedoms of Kenyans. A coalition that will justify and maintain justice in this country. A coalition that will respect the rule of law. And a coalition that will not be driven by greed and self-preservation. Hiyo ndiyo coalition tunasema Kenya kwanza. Hawa jamaa. Kama Ruto ni mwizi, wewe una authority yote. Ndio tuna yeye. Una vipawa vya kupeleleza. Mbona haukupeleka koti miaka hii yote kumi. Unangoja kama umebaki na 180 days, unachoambia huyu ndio mwizi? We want Kenyans to live and know that you can only be afraid of one thing. You can only be afraid if you've done something wrong and the law is being followed to the letter. We want the law in Kenya to be followed to the letter. We want elections to be free and fair. Tushinde. Kwa hivyo tukienda Bungoma tutasema mengine kule. Lakini mimi nawaambia Abakaparas. Eh? Abakaparas. Abakaparas. Abajumbe bara. Basi hii ndio. Eh? Sumba manyi. Sumba rori. Sumba rori. Vandu bara. Mweri tisa. Eh? Okas. Basi yango kabisa. Bosi sikawa ndio. Hebu nione kama huo ndio Sindamna hiyo kwa sababu azimio ni muradi wa serikali Azimio ni muradi wa serikali hivi unakuwa na muradi wa CDF Azimio ndio hiyo kwa hivyo sisi tunataka tuambie tu tuchunge tukukane na miradi ambayo haikamiliki Asanteni sana